హరీష్ అంతనా ప్రకారం ఎంతమంది మీద ఎనభై సీట్లు వస్తాయి సీట్లు వస్తాయి వ్యతిరేకత ఎమ్మెల్యేలు సిట్టింగ్ మీద సరే మీరే చూస్తారు కదా ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఎంతమందికి ఉంటుంది ఎంతమందికి లేదు అనేది యూ విల్ సి ఫలితాలు ఎనభై ఎనభై సీట్లు వస్తాయి నాకైతే సంపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంది ఎనభై టీఆర్ఎస్ ఖచ్చితంగా ఎనభై దాటుతుందనే నమ్మకం నాకు ఒకవేళ ఒకవేళ నేను అది కరెక్ట్ అని అనట్లేదు ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ యాభై దగ్గర ఆగిపోతే అధికారం చేపడతారా ప్రతిపక్షం కూర్చోండి ఆ పరిస్థితి రాదనేది నాకు పూర్తి నమ్మకం బికాస్ యూ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ సార్ కాంగ్రెస్లో గెలిచిన వాళ్ళని ఎవరిని మేము తీసుకోమని కంటాపదంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన నేపథ్యం మనం చూస్తున్నాం సో దాని ద్వారా ఏం జరగబోతోంది నిజంగా ఇప్పుడు యాదగిరి రెడ్డి గారికి అడిగిన క్వశ్చన్కి ఎక్స్టెన్షన్గా అంటే మాకైతే నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మేము పోటీ చేసినప్పుడు అరవై మూడు వచ్చినాయి రెండవసారి ఎనభై ఎనిమిది వచ్చింది ఈసారి ఖచ్చితంగా ఎనభై దాటుతామనే నమ్మకం అయితే నాకు ఉంది అన్న లైటర్ నోట్ సార్ సీరియస్గా మీరు అన్ని సమాధాలు చెప్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎవరినైతే విమర్శలు సంధిస్తున్నారో పదజాలం ఇంతకు ముందు మాట్లాడినట్టుగా కేటీఆర్ గారిని లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారిని టార్గెట్ చేసినట్టుగా హరీష్ రావు గారిని ఎందుకు చేయరు అనే ఒక చిల్లర చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతుంటాడు ఆయన ఆయన చిల్లర మాటలు మేము పట్టించుకోను డెఫినెట్ గా ప్రజాస్వామ్యంలో విమర్శ ఉండాలి కానీ వ్యక్తిగతంగా ఉండకూడదు పరుష పదజాలం అనేటువంటిది కూడా సమాజం హర్షించదు ఈ మధ్య రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఆయన సెన్సేషన్ కోసమో బ్రేకింగ్స్ కోసమో హెడ్ లైన్స్ కోసమో మాట్లాడుతుంటాడు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇలా కేసీఆర్ గారు ఎన్నికల మీటింగ్లు మీరు చూస్తున్నారు ఎంత హుందాగా మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఏం చేశాడో చెప్తున్నాడు రేపు ఏం జరుగుతుందో ప్రజలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు సెన్సిటైజ్ చేస్తున్నాడు కాంగ్రెస్ వస్తే ఏమవుతుందనే సెన్సిటైజేషన్ కానీ మా ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము తిట్టాలంటే తిట్టలేమా అంటే ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళము ఒక రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళము డెఫినెట్గా బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలనేది మా ఆలోచన కేసీఆర్ గారు స్పీచెస్ గురించి మన ఎన్నికల ప్రసంగాల గురించి చెప్పారు గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే కేసీఆర్ గారు ఎన్నికల స్పీచ్లు కొంచెం వాడి వేడి లేదు కొంచెం నార్మల్గా సాఫ్ట్గా పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ పంచెస్ ఫ్రమ్ సీఎం ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారి నుంచి చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అది కొంత మీ పార్టీ వర్గాల్లో కూడా చర్చ జరుగుతోంది అది మా దృష్టిలో కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకనో కేసీఆర్ గారి స్పీచెస్ అంతా తిట్టడం ఎందుకని ఇప్పుడు మేము చేసిన పని ప్రజల ముందు ఉన్నది అండ్ కేసీఆర్ అదే చెప్తున్నాడు కదా చి కరెంటు కావాలా కాంగ్రెస్ కావాలా తేల్చుకోండి అన్నాడు కేసీఆర్ అందులో ఎంత మీనింగ్ ఉన్నది మేముంటే మంచి కరెంట్ ఇచ్చినాము వాళ్ళు ఐదు గంటలు చాలంటున్నాం మరి రేపు ఐదు గంటలు వస్తుంది కరెంటు కావాలంటే కేసీఆర్కి వేయింది కరెంటు వద్దనుకుంటే కాంగ్రెస్కి వేయండి అని ఒక నినాదం ఇచ్చాడు కరెంటు కావాలా కాంగ్రెస్ కావాలా నినాదంలో ఎంత పవర్ ఉంది అందులో ప్రతి రైతు ఆలోచిస్తాడు కదా దట్ వాజ్ మేడ్ బై సీఎం దట్ డజంట్ మీన్ సాక్షి ఇస్ ఎంకరేజింగ్ తిట్ల ప్రాణాన్ని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు సార్ ఇక ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ మొన్న అంటే ఈ టర్మ్లో కాకుండా మొన్నసారి వచ్చినప్పుడు మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు నన్ను కలిసి వ్యక్తి అసలు ఆయన అడగాల్సిన అవసరం ఏంటండి మాకే నూట రెండు సీట్లు ఉంటే ఆయన పర్మిషన్ మాకే అవసరం అండి అంటే ఆయన ఇంటెన్షనల్లీ ఒక బురద చల్లే కార్యక్రమానికి ఆయన ఏదో పాల్పడి కేటీఆర్ గారు మా మీద అనుమానం ఆయన మద్దతు మాకే నూట రెండు ఎమ్మెల్యేలు మేము ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని చేసుకోవచ్చు కదా ఎమ్మెల్యేలు చేస్తారు కానీ ప్రధానమంత్రి చేస్తారా ముఖ్యమంత్రి ఎందుకని వచ్చింది అది అట్లా సరే ఆయన ఎన్నో చెప్తుంటాడు ఇదే ప్రధానమంత్రి గారు అసలు పార్లమెంట్లో ఏమన్నాడు మీకు తెలుసు కదా గతంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి మాటి మాటికి ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ కేసీఆర్ మాత్రం ఎప్పుడు నన్ను కలిసిన నీళ్ళ గురించి అడిగిండు ప్రాజెక్టుల గురించి అడిగిండు రాష్ట్రం గురించి అడిగిండు ఆయన ప్రజల కోసం ఆలోచించే నాయకుడు అని పార్లమెంట్లో చెప్పాడు మోడీ గారు కేసీఆర్ను మెచ్చుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శించారు ఆ రోజు పార్లమెంట్లోనే అంత గొప్పగా మరి ఆ రోజు పొగిడి ఇవాళ గల్లీలో ఓట్లు రాగానే ఎలక్షన్ల ముంగట ఈ మాట మాట్లాడితే ఏది నిజం మరి ప్రజలు తెలియదా కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి చేయాలనుందా ఇప్పుడు ఆయన ఇష్టం భయ మా పార్టీ ఇష్టం కదా మా పార్టీ మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం పార్టీలో ఏ నిర్ణయమైనా తీసుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు మాకు అటువంటి ఆలోచన లేదు ఖచ్చితంగా మూడోసారి మాకు కేసీఆర్ కేసీఆరే ముఖ్యమంత్రి రెస్ సార్ కాంగ్రెస్ ప్రధానంగా ప్రచారంలో వాడుకుంటున్నది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్న విషయం ఇన్యాక్సెసిబిలిటీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి లేకపోతే ఈ ఫోర్ పిల్లర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బీఆర్ఎస్లో వాళ్ళ దగ్గరికి యాక్సెస్ అంత ఈజీగా రాదు అనేది వాళ్ళు ప్రధానంగా రాంగ్ బై సార్ టోటలీ రాంగ్ అది ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే రోజు ఐదు వందల మందిని కలుస్తాను అసలు నా దగ్గర అపాయింట్మెంట్ సిస్టమే లేదు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎంతమంది అయినా వస్తూ
మొత్తం నియోజకవర్గం మంచి చేయడం అంతా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాడు ఏం జరుగుతున్నాయని అడుగుతాడు లోతైనటువంటి చర్చ జరుగుతుంది సీఎం గారి దగ్గర ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు వెళ్ళినా ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు వెళ్ళినా భోజనం పెట్టి మరీ గంటల తరబడి మాట్లాడి వా ఇష్యూస్ను అడ్రస్ చేసే సీఎం ఇవాళ కేసీఆర్ ఇంకొక విషయం కూడా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు ఒక గొప్ప మార్పు తెచ్చాడు గతంలో ఏ స్కీమ్ కావాలన్నా ఒక పైరవి ఒక దరఖాస్తు ఒక ఇది ఉండేది కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత సిస్టమ్ మారింది త్రాగునీరు ఇస్తే ఈ రాష్ట్రంలోనే ప్రతి ఇంటికి త్రాగునీరు ఎమ్మెల్యే దరఖాస్తు అవసరమే లేదు కదా మా కాన్స్టిట్యున్సీకి శాంక్షన్ చేయ నా మండలానికి శాంక్షన్ చేయలేదు ఇలా ఉచిత కరెంట్ ఇస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతుకు ఉచిత కరెంటు రైతు బంద్ ఇస్తే ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి రైతుకు రైతు బంధు చెరువులు బాగా చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి చెరువు బాగు చేయమన్నాడు డబల్ రోడ్ వేస్తే ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి మండల కేంద్రానికి జిల్లా కేంద్రం నుంచి డబల్ రోడ్ అన్నాడు ఫోర్ లైన్ రోడ్ వేస్తే ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లా కేంద్రానికి ఫోర్ లైన్ రోడ్ అన్నాడు తండాలు గ్రామ పంచాయతీలు చేయాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని తండాలను దాని ప్రకారంగా గ్రామ పంచాయతీ అంటే దరఖాస్తులు లేకుండానే పారదర్శకమైన పద్ధతిని కూడా మేము తెచ్చాం గతంలో ఏంటంటే కాంగ్రెస్ కానీ ఇతర పాలనలో అన్ని పైరవులకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండేది కానీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పాలసీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ ఫర్ ఎవ్రీ మండల్ ఫర్ ఎవ్రీ డిస్టిక్ట్ అనేది మా పాలసీ ఇవాళ మేము మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టాం ముప్పై మూడు జిల్లాలకు ముప్పై మూడు మెడికల్ కాలేజీలు అన్నాం ఈ ఈ ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యే ఉండడాన్ని సంగారెడ్డి ఆపడము ములుగు ఆపడము అట్లాంటి ఆలోచన మాకు లేదు అక్కడ ఎమ్మెల్యే ఎవరనే దానికంటే ప్రజలు ముఖ్యం అనే కోణంలో ఒక పారదర్శకమైన పద్ధతి వచ్చింది అందువల్ల నీకు అసలు ఫిర్యాదులు తక్కువ దరఖాస్తులు తక్కువ మెడికల్ కాలేజ్ గురించి ప్రస్తావన తెచ్చారు కాబట్టి సార్ మెడికల్ కాలేజీలు అయితే ఉన్నాయి ముప్పై ఐదు సంఖ్యలో మీరు చెప్తున్నారు కానీ అక్కడికి వచ్చి వైద్యం చేయడానికి డాక్టర్లు సిద్ధంగా లేరు అనే విమర్శ కూడా అది అగైన్ దట్ ఈస్ మేడ్ బై కాంగ్రెస్ ఓన్లీ ఏంటంటే వాళ్ళకు ఇది మెడికల్ కాలేజ్ వద్దన లేడు ఫెసిలిటీ వచ్చింది ఇట్స్ ఎ గుడ్ మూవ్ ప్రజలు హర్షిస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు రష్యాకు ఉక్రెయిన్కు చైనాకు పోకుండా ఇక్కడే చక్కగా చదువుకునే ఫెసిలిటీ వచ్చింది అతి తక్కువ ఫీజు పదివేల ఫీజుకే డాక్టర్ చదువు మన మన తెలంగాణలో జస్ట్ టెన్ థౌజండ్ ఫీజు పిల్లలకు ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ ఇంత మంచి కాలేజ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇక ఆడ ఇది లేరంటారు ఇవాళ నేను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా పదకొండు వందల యాభై ప్రొఫెసర్లను ఒకటే నియామకంలో పూర్తి చేసినాం మొత్తం అన్ని మెడికల్ కాలేజీల్లో ప్రొఫెసర్లను ఇచ్చాం కొత్తగా లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ప్రొఫెసర్స్ను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ రిక్రూట్ చేసినాం అన్ని చోట్ల ఉన్నారు మంచిగా హాస్పిటల్ కట్టాము ప్రొఫెసర్స్ను పెట్టాము అద్భుతంగా ఇవాళ మనం కాదు నీతి ఆయోగ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు థర్డ్ ర్యాంక్ ఇచ్చింది ఇండియాలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో వీ హ్యావ్ గివెన్ థర్డ్ ప్లేస్ ఇందాకడ క్వశ్చన్ కొనసాగింపు మొన్న ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ వచ్చారు ఆయన కూడా మాట్లాడుతూ మాజీ ఐపీఎస్ ఆయన ఏమన్నారంటే తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలలో అనేక మంది ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అసలు ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చూడలేదు ముఖ్యమంత్రితో ఆయన ఎన్ని సార్లు చూసిందో చెప్పండి ఆయనకు ఎంత గౌరవం ఇచ్చినాడు తెలుసా కేసీఆర్ ఆయన ఒక నమ్మి ఆయన నమ్మి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మొత్తం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వాళ్ళని పెట్టి ఆయన చేతిలో పెట్టి నువ్వు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసరు బాగా పనిచేయి నీలాగా ఆ పేద పిల్లలు ఆ దళిత పిల్లలు ఆ గిరిజన పిల్లలు పైకి రావాలి నువ్వు వాళ్ళని మోటివేట్ చేయి వాళ్ళకి మంచి విద్యను అందించు క్వాలిటీ అందించని ఈ హ్యాస్ గివెన్ ఎ ఫ్రీ హ్యాండ్ బట్ ఆయన కడుపులో రాజకీయ దురుద్దేశం పెట్టుకొని ఎనిమిదేళ్ళు పనిచేసినాడు కేసీఆర్ దగ్గర ఎనిమిదేళ్ళు కేసీఆర్ గొప్పవాడు కదా అంటే నువ్వు ఎన్నికల ముందు రిజైన్ చేసే వరకు కేసీఆర్ గొప్పవాడు అన్నావు నేను ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్తో పాటు కేసీఆర్తో పాటు ఆ మీటింగ్లో ఒక ఇరవై సార్లు ఉన్న మీటింగ్లో ఈ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మీటింగ్ ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా పేద పిల్లలకు పాత బియ్యం సన్న బియ్యంతో కడుపు నుండి అన్నం పెట్టిండు ఇంతకుముందు పురుగుల అన్నము చాం సాంబారు లేదా దొడ్డు బియ్యము ఆ ముక్కిపోయిన బియ్యంతో పిల్లలు తినేవాళ్ళు ఇవాళ ఒక క్వాలిటీ సోనా మసూర్ బియ్యంతో రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళలో అన్నం పెడుతున్నాడు కేసీఆర్ ఇవాళ ప్రతిరోజు కోడిగుడ్డు ఇస్తున్నాడు వారానికి రెండు సార్లు చికెన్ ఇస్తున్నాడు మంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంది ఇలా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఆయన నోటుతో ఎన్నిసార్లు మెచ్చుకున్నాడు ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఎనిమిదేళ్ళు పనిచేసినాడు మరి నిజంగా కేసీఆర్ బాగా చేయకపోతే ఎనిమిది ఏళ్ళలో నువ్వు మాట్లాడి ఉండాలి కదా ఎప్పుడన్నా ఎందుకు మాట్లాడలేదు నిన్న ఆ పదవిలో పెట్టినంత కాలం ఎనిమిదేళ్ళు కేసీఆర్